What's up mga pajak? Sa video na to, may unbox tayo dito. Ito, galing sa weapon. Mukhang makakompleto na natin yung mga kulang natin. Ha? Para dun sa weapon Spartan project bike build na ginagawa natin. So, sana dito na yon, Sana makakompleto na. Para masimula na natin na i-assemble, buuin yung bike, mapatayo na matesting na. Gagawin natin sa video na to, i-unbox lang natin yung mga laman nito. Unboxing lang, hindi pa review. Kaya kung ano man yung mga nandito sa loob nito, freebie lang. Mabilisan lang. Saka natin gagawin ng in-depth na video in the future kapag na-testing na natin, nagamit na. Kapag nakabit na doon sa bike, syempre, kailangan muna makabit doon para magamit. Kaya itong video na to is unboxing lang. Ito, nakikita nyo dito, meron tayo ditong handlebar. Ito, bago to ng weapon. Weapon handlebar. Marami ding iba't ibang klase tong handlebar na to sa weapon. etong nandito sa akin is yung weapon ambush. etong weapon ambush, ito yung may rice na handlebar. Dalawa to eh. Isang stealth. Ito lang yung packaging niya. Mga plastic naman. Itong dalawang handlebars na to, pareho lang. Pareho lang to na weapon ambush. Magkaiba lang sila ng kulay ng decals. Ito, black on black. So, stealth. Kaya hindi masyadong halata yung decals sa kanya. Hindi kita. Itong isa, ito yung may white na decals. So, basang basa Yung ambush logo, yung branding ng ambush, yung weapon logo sa gitna. Tapos, may mga ilang pa mga decals. Itong weapon ambush, meron ding iba't iba pang mga kulay. So, may blue din, may red din. Tapos, yung black white. Tsaka, itong black on black. So, may mga pagpipilipin pilihan pa din kayo. Pinakita na din sana ng weapon yung iba pang mga handlebars nila. Merong straight, merong low rise, may mid rise, ito yung mid rise, tsaka meron pa nung high rise na handlebar. Yung ambush yung mid rise, ito yun. Material, alloy, yung haba 800 millimeters. So, pwede pa naman putulin. Ako, itatry ko muna yung 800, hindi ko muna ito puputulin agad. Pero, okay kasi 800 na out of the box. Kasi, kung mas maiksi, panong gusto pala ng rider mas mahaba, edi hindi mo na madadagdagan, di ba? At least kung mas mahaba, pwedeng bawasan. Sa design, etong stealth, pogi, kasi walang ano eh, hindi masyadong halata eh. Pero meron pa rin decals, kung titignan mo maigi, malapit ang makikita mo. Pero ang nakikita kong kulang dito ah, yung guide dito sa gitna, para sa clamping. Para lang madaling masentro yung bars dun sa stem, kung meron guide dito sa gitna. Yun lang. Yun lang sa akin ah, pero pwede pa din itong tansyahan eh, kaya lang medyo may hirap eh. Maganda sana kung meron nun. Wait, 361 grams. It's nice to see na meron na rin handlebar si weapon kasi di ba meron na silang stem, meron na silang saddle, so sa cockpit components meron syempre gusto terno, terno yung mga components na nakakabit. So, ayan, meron na silang handlebars. So, kung ano ikakabit ko dito, pinag-iisipan ko ba? Parang, parang gusto te. Para kitang-kita lang tong white na decal. <laughs> Kasi, siyempre, di ba, yung bike na yun, weapon project bike. Hmm, tatry ko kayang pareho. Bala na, bala na. Clamping 31.8. Yun yung oversize na karaniwan sa mga stem. Meron kasing 35 millimeters eh. So, yun naman yung pang matataba. Pero ito, pang 31.8. So, swak din to dun sa mga stem na nilabas din ni weapon. May rice siya, kitang kita, yung rice, yung exact number, nalagay ko na lang dito. May back sweep siya, konti lang. Kung ilan degrees, wala, hindi naka-indicate kasi. Pero merong back sweep. So, mas okay yun, mas komportable gamitin. Yung handlebar na merong back sweep. Ito naman yung weapon grenade headset. Ito yung headset na swak para dun sa weapon spartan frame. Pang tapered to, yung size nito is 44 sa taas, 55 sa baba. Ito yung tinatawag na zero stock na klase ng headset. G55 yung model niya. Check natin. You know, kulay blue nga lang. Bakit kulay blue? Sabi kasi ni Weapon, wala na daw sa kanila na headset. Wala pa uling stock. etong headset na to is galing to sa Bike South. Sa Bike South, meron pa nito. Yun nga lang, color blue nga lang. Even though pwede ako magkabit ng ibang headset for aesthetic purpose lang talaga. Para masunod yung kulay natin na team na black and red. Mas pinili ko na ang gamitin na headset is weapon din para don Para at least masubukan din natin yung headset nila. Kung okay ba, kung bibigay ba yung bearing agad. Masisira ba. Para mabigyan din natin ng feedback. Kaya okay na to kahit color blue. So, ito yung headset. Meron nito. Rubber na takip dito sa bolt. Ito yung top cap. Ito yung flower or star nut na nilalagay dun sa steerer tube ng fork. O di ka na to magagamit kasi meron na naman nakalagay. Dun sa fork na gagamitin ko. Ito yung ibabaw na part ng headset. Natatakip dun sa bearing. May weapon logo. May grenade logo. Tapos meron itong parang rubber and plastic dito sa gilid na parang magiging seal. Ito naman yung iipit dun sa steerer tube. Magpipreload dun sa steerer tube para hindi siya magiging loose pag nakasoksok na dito. Then, ito naman yung pinakang bearing, sealed bearing, yung maganda dito. Ito mismo yung bearing cup or race na nilalagay dun sa top 
part ng head tube. Ito yung pantas. Tatanggal naman yung bearing. Ayan. Bale ito, ipipress to doon sa ibabaw ng head tube. Pag nalagay na doon, nalagay na itong bearing. Wala na nakalagay na number or specs dito sa bearing. Eh. Pero, pre-lube naman siya. May lube na. Ito yung pang ilalim. Yung size 55, ito yun. Yung diameter nito. Kasi meron pang 56, meron pang 55. Yung frame 55, so ito yung swak doon. Ito naman yung bearing, pang ilalim na bearing na uh, nilalagay dito. Ayan. Ito yung pang ilalim na part. Kung tapered yung fork, ito lang ilalagay mo. Kung non-tapered naman yung fork, kailangan mo nito. Para sa steer tube ng fork. Kasi, magpifit siya dyan. Ito yung tinatawag na adapter para makagamit ka ng non-tapered na fork sa tapered na headset or tapered na steer tube ng bike. Sa mga nagtatanong kung pwede ba gamitin ang non-tapered na fork sa tapered na frame ng bike, ang sagot doon, pwede. Kasi yung mga headset na pang tapered, karaniwan may kasama ng adapter tulad nito. So, ito yung adapter para doon. Yung weapon tower na fork na non-tapered yung steer tube, kailangan lang nito magamit na natin. So, yun yung headset. Dito naman tayo ngayon sa box. Kung anong laman itong box, check natin. Oh, kalug-kalug pa naman ito. Daming laman, oh. Labas muna natin. So, ayan yung laman ng box. Meron tayong saddle. Meron tayong chain. Meron din tayong spokes. Ayos, may spokes na tayo. And ano to? Hubs. Ano tayong hubs? Meron din tayong preno. Check natin. Oy, nice. Weapon ambush nga. Ito yung weapon ambush na saddle. Color black. Same to dun sa ambush na ginagamit ko. Ito yung saddle na nagustuhan ko talaga sa mga na-try ko. Ito yung naging compatible para sa akin. Wala sumasakit kapag ito yung saddle na ginagamit ko. Nagustuhan ko dito, merong butas dito. Kasi ito yung nagre-relieve ng pressure. Doon sa part na nagko-contact, doon sa saddle. So, okay yan. Hindi siya sobrang wide. Hindi siya sobrang lambot. Hindi siya sobrang tigas. Balance lang. Balance lang yung pag a foam niya. Tapos... Mahaba siya pero mapayat dito sa part na to. Yun yung nagustuhan ko dito sa saddle na to. Tulad naman ng lagi ko sinasabi, yung saddle, yung compatibility niya sa rider, iba-iba eh. Hindi ibig sabihin okay sa akin, okay din sa inyo. Trial and error pa din pagdating sa saddle. Tapos tingin mo yung saddle, itry mo. Kung okay sa'yo, hindi good na yan. Kung hindi, edi try ka ng iba. Parang ganun eh. Ganun talaga. Bago makuha yung saddle na swak yung fit para sa'yo. Ito yung stealth yung design. Black. Pero yung decals, black din. Hindi masyadong halata. Ang weight ng saddle is next meron tayo ditong PYC chain. PYC na brand is si Weapon din yung nagdi-distribute niya. Isa sa mga kilalang brand din ng kadena to. PYC. Made in Taiwan. Ito yung DLC block pang 11 speed. So, ito na lang gagamitin natin dun sa drivetrain ng Weapon Spartan build. Color block siya. Nahanap ko yung missing link. O meron siyang kasama. Kung ilang links. Nakalagay ba kung ilang links dito? Wala. Hindi yung nakalagay. Ito yung chain. Yan, naka-plastic, color black. Tapos may included na ganito. Ito yung missing link or easy link. Para lang madali mong makabit, makalas yung chain. So, ito yung pandugtong. Color black siya, hindi yung hollowed. Weight, 256 grams. Ito naman, ito yung weapon na uh, stainless steel box and nipples. Tatlong sizes to eh. 258, 275, 295. So, ito yung pang 29er. 295. Bali, 72 pieces. Yung 72 pieces, yung spokes and yung nipples. Swak na yun kung 36 holes na pares yung rim set mo. Kung 32 holes naman, may labis ka pa. May sobra ka pa. Meron ka pang reserva. Check natin yung weight ng spokes and nipples. Kasama na din yung plastic. May bago tayong hubs dito. Ito na lang yung hubs na gagamitin natin para do sa Weapon Spartan Project Bike Build natin. Ito yung bago nila eh. Ito yung Weapon Animal na Ratchet Hub. ba diba, naglabas si Weapon ng Ratchet Type din na hub. Yung ambush yung ginagamit ko. Napakaingay nun. Iba kasi yung tunog dun sa poles eh. May advantage kasi yung mga ratchet na hubs eh kaysa sa poles. Sa poles kasi ba diba, Yung poles lang, halimbawa, 6 poles. Yung 6 na poles na yun, 6 lang yung tutulak dun sa ratchet para mapaikot. Yung ang nag-e-engage dun sa hubs. Kapag ratchet, 
Napakadaming ngipin yan. Sabay-sabay yung ratchet sa ratchet na mag engage para mapaikot yung hub. So, mas distributed yung force paikot dun sa mismong ratchet kesa kung pulse ratchet, kung ganong system. Yung mga pulse kasi pwedeng maputol din yung spring. So, dumapa. Pag dumapa yung isa, hindi na balance yung puwersa paikot eh. Sa ratchet, walang ganon. Walang pulse spring na pwedeng maputol, masira. Kung mamimili ka pulse versus ratchet, mas ano sa ratchet? Mas pipiliin ko pag ratchet. Pero ito, bago to. Yung ambush kasi, yun yung magnetic ratchet eh. Ito, iba daw to. Hindi na daw to yung magnetic ratchet. Nakalagay dito yung model animal. Yung spoke holes, 32. Yung kulay, red. Cassette body is 70-75 na alloy. Dito nakalista yung mga hubs ni weapon na available sa market. Ito yung animal. Wala na yung ambush. Di na nakasulat dito. I think diniscontinue na nila yan. 2040 ratchet. Ito yun. Unbox natin. Check natin. Ito yung hubs. Front hub. Skewer. Rear hub. Skewer, naalan ba nakalagay? Walang end caps para ma-convert sa true axle. Walang kasama out of the box. Check natin yung weight ng skewers. Weight ng front hub. Weight ng rear hub. Animal, ratchet, tech. Yung flanges niya parang ano, parang pa-flower yung style. Hindi bilog lang. 6 bolts, 6 na bolts, pang bolt type na rotor. Sealed bearing, dalawa dito sa harap, 2 sealed bearing. Dito sa likod, 4, 4 na sealed bearing. Kung pwedeng ma-convert sa true axle, pwede naman. Kaya lang, kailangan mo nung end caps na swak para dito. Hindi ka kasi pwede basta na lang kumuha ng end caps sa iba. Salpak mo dito. Depende pa din kasi yun eh, kung mag-fit. Try natin buksan na. Ang matulak ah. Sealed pa kasi. So, sealed bearing. Yung bearing niya, sealed. Ito yung end cap na hindi natatanggal. Yung ibang mga hubs na na-check ko before, yung end caps, tatanggalin mo lang yung nasa gitna nito. Itong pangharapan para maging 15mm na siya. So, ito, QR lang talaga yung end caps niya. Nakalagay dito sa bearing, 183072 RS. So, yun yung bearing code. Skip na na. Natatanggal. Ito naman. Ito ba ay naka-thread? Parang hindi naka-thread. So may ginawa akong video tungkol dito. Hindi ko nabuksan, hindi ko nabunot. Kasi akala ko naka-thread. Pero mo hindi naman siya naka-thread. Kaya tatry kong bunutin ngayon. Masikip eh. Sobrang sikip niya eh. Hindi mabunot eh. Yun. Tanggal natin. Ito yung end cap. Kailangan mo lang ng ibang ganito para dito. May nakalagay dito yung bearing 6 201 RS Sealed bearing siya Hindi ko mabunot talaga eh Gusto ko lang makita yung loob niya Hindi ko lang mabunot Gusto ko makita yun sa pre-hub niya Bakit ganito? Itong hubs na to may warranty to Pero wag niyong bubuksan basta basta Kasi yung mga ano niyo yung warranty Ito siguro pinahirap buksan Bali ito i-coconsult ko muna kay weapon kung paano binubuksan. Ayaw nilang pabuksan eh. Hindi ko kasi mabunot eh. Hindi ka gaya sa ibang mga hubs na nakalikot ko. Isang pak. Isang hila ko lang. Bukas na ito. Ayaw eh. So ayaw ko siyang pilitin. Baka lalo akong masira. Kaya hindi ko muna ano yun. Pero ito yung tunog niya. Iba yung tunog niya kaysa dun sa ratchet na ambush. Parang mas tahimik to. Well, malalaman pa natin kapag nasalpak na sa bike kasi mababago pa yung tunog niya kapag nakabit na. So, dyan muna yan. Gagawa na lang natin ng follow-up video itong hubs na to kapag alam ko lang kung paano buksan. Tapos, check natin. Unboxing lang muna ngayon. Then, ito yung last na item na meron tayo. Ito yung Weapon Force 3.0 yung 4 piston. Bigyan tayo ng 4 piston. Madami nagtatanong sa akin kung anong feedback ko dun sa quad piston na brakes ni Weapon. Wala akong masagot kasi wala ako nun. So, hindi ko pa yung natry, hindi ko pa nasubukan. Ngayon, pwede na natin matry. Masubukan kasi meron tayo dito. Ito yun. So, ito yung isa. Ito yung kaparis niya. May bolts dito. And may kasama na rin na fittings. Isa lang. Unboxing lang muna ngayon na itong brake na to. Gagawin natin ito ng mas in-depth na video. Na solo niya lang. About lang dito. Abangan nyo na lang yan. So, quick ano lang. Quick impression. Yung clamp niya, pwede mo nang hindi bunutin sa handlebar kasi yan nakaangat na pa ganito. Yung lever niya maikse, short lang, tapos alo yung lever. Yung special dito is etong calipers niya. Iba kasi, hindi ka common na makakita ng 4 piston o 8 piston. Well, makakita sa mga mas extreme na application, pero mahal. Pag 4 piston, mahal. Ito yung naging interesante para sa marami kasi ito yung affordable budget 
quad piston, mura. Sa kalaniwang hydraulic brakes, dual piston lang, dalawa lang yung piston. Isa dito, isa dito. Yun na yung tutulak na sa brake pad para ipitin yung rotors. Sa quad piston, apat. Dal tig dalawa on both side, yun yung tumutulak sa brake pad. So, kailangan na mas malapad o mas mahabang brake pads para ma-accommodate yung dalawang piston. Kaya mas malalaki yung brake pad ng mga quad piston. So, mas malaki yung brake pad, mas malaki yung surface yung kukontakt sa rotors. Mas malakas siyempre yung pag, ano nun, pag, pag brake nun, pag preno nun. Kasi nga, ganun. O, ngayon, masusubukan natin etong brakes na to. Magkakaroon ako ng chance na matesting to. Dito nga lang sa brakes na to, nakikita ko din yung mga feedback ng iba, ng mga issue. Pagaya ni Master, Labos Mix, ng Chain driven. So, sila kasi yung mga unang nakatry nito. May issue daw. Na mahina, hindi ko makapit kagad. Ako, ang gagawin ko dito, ba diba sabi nga ni Master, nasa brake pad daw. Ang gagawin ko muna dito, ibebed in ko muna to. Mabebed in ko to kapag nakabit na doon sa bike. Yun kasi yung process na kung saan, yung mga particles doon sa brake pads, papalipatin mo muna doon sa rotors para gumaspang yung rotors. Papagaspangin mo muna. Tapos yun, magiging makapit na yung preno. Makapagpalak ka na, makapagpaskid ka na kapag nagawa mo na yun. SOP yun sa mga bagong brakes. Pag bago yung brake, kahit, kahit nga na series na Shimano, pag bago, pag sinalpak mo, hindi, hindi ka agad makakapagpalak ng gulong. Kailangan mo muna i-bed in. So, may process na ganun. Ako gagawin ko muna yun. Hindi ko muna i-dederecho eh, sa trail kagad na hindi ko ginagawa yun. Kasi syempre, kung hindi ko akapit yung preno mo, delikado yun sa trail, di ba? So, bed in muna natin to. Ang isa kong issue na inaabangan dito, kasi yung sa experience namin with the Force 1.0, yung unang Force, inconsistent yung lever feel niya. Minsan, malambot, minsan matigas. Parang pabago-bago. Kahit na properly blade, kahit wala ng hangin, ganun pa din, pabago-bago. So, malalaman pa dito. Update ko kayo. Gagawin ko kayo ng feedback nung sa brake set na to. Kung masusolve yun, kung yung hina ng kapit, hina ng kagat and yung sa overall experience dun sa lever feel yung ako yung lever feel lang ang pinakang inaalala ko dito eh. kasi kung sa brake pad kailangan mo lang mabed in yun mapagaspang muna yung ano yung rotors so abangan nyo yun ha gagawin natin ang video yun yung adapter pang IS mount meron pang included yung kasama nitong adapter tatanggalin natin to kasi nga post mount naman na yung frame na pagkakabitan so hindi natin kailangan yan ito yung rear brake try natin timbangin yung weight nya check natin ito yung pang likod yung mas mahaba yung cable. So, ayun mga kapadyak, ayun yung mga pahabol na mga weapon parts, weapon components para dun sa weapon project bike natin, yung weapon spartan na frame na bibuild natin. Ito yung lalagay natin. Yung mga kulang, ano pa bang kulang? Seat clamp, okay na yun kasi meron din ako seat clamp, ibang brand lang. Seat post, wala pa. Wala pang seat post si weapon eh. So, gagamit tayong iba. Kung ano na lang yun nandyan, Gamitin ko na lang din muna para masakyan na natin yung bike. Ang next kong gagawin is ipapabuo ko yung wheel set para matayo ko yung bike. Kapag nabuo na yung wheel set, natayo na yung bike, pwede nang simulan yung build, yung pagkakabit ng mga parts-parts. Tapos ako na magkakabit, papatapos ko sa shop. Tatry ko ikabit kung ano yung mga kaya kong ikabit. That's it for this video mga kapadyak. Unboxing video lang naman to. Gusto ko lang din na magka-idea kayo sa kung ano ba yung mga weapon components na available na sa market natin. Pinakita ko lang sa inyo. Siyempre, shoutout ulit kila Ma'am Kit Magat, kila Ma'am Wing, kila Ma'am Janet. Shoutout po sa inyo. Sila yung mga nagpapadala nitong mga to mga sa weapon. I-follow nyo din yung page ng weapon para may update kayo sa mga bagong lumalabas na mga weapon products. Nagla-livestream sila. Nagpapag-giveaways din. Kaya follow nyo. Search nyo lang sa Facebook. Weapon. And meron ding FB group ang mga weapon users. Mga weapon Spartan. Search nyo lang sa Facebook. Weapon Spartan. Join kayo doon kung may weapon kayo na item. Pambay tayo doon. Like, comment, subscribe. Kitas na lang sa mga susunod pa na videos. Bate na lang sa daan. Ride safe mga kapadya. Click nyo pala dito sa baba para mag-subscribe when hindi pa kayo nakasubscribe. Dito sa gilid, meron tayong mga videos dyan. Kung hindi nyo pa yan napanood, panoodin nyo na lang din. Yun lang. God bless mga kapadyak.